ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അമേസ് അക്കാഡമി ഫോർ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്യൂക്ക് റിവിഷൻ സീരീസിൻ്റെ ടോപ്പിക് ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽസിലെ സ്റ്റോൺ മേസൺറി ആണ് മേസൺറി യൂണിറ്റിലെ ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ലെയറിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോഴ്സ് സ്റ്റോൺസിന് ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിസ്റ്റിങ് പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഡിവിഷൻ റോക്സിൽ ഉണ്ടാവും ഈ പ്ലെയിൻ ആണ് നാച്ചുറൽ ബെഡ് സ്റ്റോൺ യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുമ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു മെയിൻ കാര്യമാണ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ബെഡിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ട് ആർച്ചിലൊക്കെ എപ്പോഴും റേഡിയൽ ഡയറക്ഷനിൽ നാച്ചുറൽ ബെഡ് വരുന്ന രീതിക്കാണ് സ്റ്റോൺസിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക അതുപോലെ വോൾസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹോറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും നാച്ചുറൽ ബെഡ് വരിക ഇനി കുറേ ടേംസ് നോക്കാനുണ്ട് റൂഫ് ട്രസ്സിനെയും ബീമിനെയൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ടോപ്പിൽ പ്രൊജക്റ്റ് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോൺ ആണ് കോർബിൽ എന്ന് പറയുന്നത് വോളിൻ്റെ ടോപ്പിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഓർണമെൻ്റൽ കോഴ്സ് ആണ് കോർണിസ് പൊതുവെ ഇത് വോളിൻ്റെയും സീലിങ്ങിൻ്റെയും ജംഗ്ഷനിലാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് കോർണിസിൻ്റെ താഴെ കൊടുക്കുന്ന കോഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ആണ് ഫ്രീസ് കോർണിസിൻ്റെ മേലെ കൊടുക്കുന്ന കോഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ആണ് ബ്ലോക്കിംഗ് കോഴ്സ് പിന്നെ എക്സ്റ്റേണൽ വോൾസിൻ്റെ ഒക്കെ ടോപ്പിൽ റെയിൻ വാട്ടറിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ആണ് കോപ്പി സില്ലിലും കോർണിസിലും കോപ്പിങ്ങിലും ഒക്കെ വെക്കുന്ന സ്റ്റോൺസിൻ്റെ അപ്പർ സർഫസ് വെള്ളം അവിടെ കെട്ടി നിൽക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്ലോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതിനെ പറയുന്നതാണ് വെതറിങ് ഇതേ സാധനങ്ങളുടെ അണ്ടർ സൈഡിൽ ഗ്രൂ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ റെയിൻ വാട്ടർ വോളിൻ്റെ സർഫസിലോട്ട് പോവാണ്ട് പകരം നേരെ താഴോട്ട് വരാനായിട്ടാണ് ആ ഗ്രൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേരാണ് ത്രോട്ടിങ് പിന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൻ്റെ ലെവലിൽ കൊടുക്കുന്ന പ്രൊജക്റ്റിംഗ് കോഴ്സിൻ്റെ പേര് പ്ലിന്ത് എന്നാണ് പ്ലിന്തിൻ്റെയും കോർണിസിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊടുക്കുന്ന ഹോറിസോണ്ടൽ കോഴ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോണിനെ പറയുന്ന പേര് സ്ട്രിങ് കോഴ്സ് എന്നാണ് സ്ട്രിങ് കോഴ്സ് ജനറലി സിൽ ലെവലിലാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് ഇറഗുലർ സ്മോൾ സ്റ്റോൺസ് വെച്ച് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വോളിനെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ചില ഹോറിസോണ്ടൽ കോഴ്സസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിനെ പറയുന്നത് ലേസിംഗ് കോഴ്സ് എന്നാണ് വെതറിനോട് എക്സ്പോസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന വോളിൻ്റെ സർഫസിനെയാണ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിനെ ഫേസിംഗ് എന്ന് പറയും സോ ഫേസും ഫേസിങ്ങും തമ്മിൽ മാറി പോകരുത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബാക്കും ബാക്കിങ്ങും വെതറിനോട് എക്സ്പോസ്ഡ് അല്ലാത്ത ഇന്നർ സർഫസിനെയാണ് ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മിഡിൽ ഒരു ലെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഹാർട്ട് എന്നാണ് പറയുക വേർട്ടിക്കൽ സൈഡ് ഓഫ് ആൻ ഓപ്പണിംഗ് ഇസ് കോൾഡ് ജാമ്പ് ഓപ്പണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോർസ് വിൻഡോസ് ഒക്കെ ആവാം പിന്നെ എക്സ്പോസ്ഡ് വെർട്ടിക്കൽ സൈഡ് ഓഫ് ആൻ ഓപ്പണിംഗ് തന്നെയാണ് റിവീൽ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്ജസൻ യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ജംഗ്ഷൻ ആണ് ജോയിൻറ്റ് ഗ്യാപ്സ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്മോൾ ചിപ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ആണ് സ്പോൾസ് പിന്നെ നമ്മൾ ബോണ്ടിങ് കൂട്ടാനായിട്ട് എൻറ്റയർ വോളിൻ്റെ വിട്ടിൽ ഫുൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയൊരു സ്റ്റോൺ വെക്കും അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോണിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബോൺ സ്റ്റോൺ അല്ലെങ്കിൽ ത്രൂ സ്റ്റോൺ ആർച്ചിലും വിൻഡോ ഹെഡിലും ഒക്കെ കാണുന്ന പ്രൊജക്റ്റിംഗ് കോഴ്സിനെയാണ് ലേബൽ ഓർ ഡ്രിപ്പ് സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഗേബിൾ എന്താണെന്ന് അറിയാലോ ആ ഗേബിളിൻ്റെ അതായത് ട്രയാങ്കുലർ പോർഷൻ്റെ താഴെ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റോൺ അതിനെയാണ് സ്ക്യൂ കോർബൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ മേസൺറി വോളിൻ്റെ ടോപ്പിൽ വരുന്ന കോർണിസിനും ഈ സ്കട്ടറിനും കോപ്പിങ്ങിനും ഒക്കെ ഒരു അബട്ട്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും കോപ്പിംഗ് പ്രൊവൈഡഡ് അറ്റ് ദ ഫൂട്ട് ഓഫ് ദ ഗേബിൾ വോൾ ഇസ് നോൺ ഇസ് നോൺ ആസ് സ്പ്രിംഗ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഫിഗർ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും കോപ്പിംഗ് പ്രൊവൈഡഡ് അറ്റ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ഗേബിൾ വോൾ ഇസ് കോൾഡ് എപ്പെക്സ് ഇനി എപ്പെക്സിൻ്റെയും സ്ക്യൂ കോർബലിൻ്റെയും ഇടയിൽ കൊടുക്കുന്ന കോപ്പിങ്ങിനെ പറയുന്നത് നീല ഈ ഗേബിൾ വോളിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഓർണമെൻ്റൽ ഫിനിഷ് ആണ് ഫിനിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ
പിന്നെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ കോളംനാൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഫ്രം എ വോൾ ഓർ പിയർ ഇസ് നോൺ ആസ് പിലാസ്റ്റർ ഇനി സ്റ്റോൺ മേസൺറിയിലെ കുറച്ച് ജോയിൻസ് നോക്കാം രണ്ട് സ്റ്റോൺസിന് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വെറുതെ വയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് ബട്ട് ഓർ സ്ക്വയർ ജോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുക ഏറ്റവും കോമണായി യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ഓർഡിനറി വർക്ക്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതും ബട്ട് ഓർ സ്ക്വയർ ജോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് ഇൻ വിച്ച് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വൺ സ്റ്റോൺ ഓവർ ദ അതർ ഇസ് നോട്ട് അലൗഡ് ഇസ് കോൾഡ് ലാപ്ഡ് ഓർ റിബേറ്റഡ് ജോയിൻറ്റ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആർച്ച് വർക്ക് കോപ്പിംഗ് ഓൺ ഗേബിൾസ് സ്റ്റോൺ ലെയ്ഡ് ഓൺ സ്ലോപ്സ് എക്സെട്ര ഒരു സ്റ്റോണിൽ ഒരു പ്രൊജക്ഷനും അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സ്റ്റോണിൽ ഈ പ്രൊജക്ഷൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗ്രൂവും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതിനെയാണ് ടങ്ക്ഡ് ആൻഡ് ഗ്രൂഡ് ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സ്ലൈഡിങ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇതുപോലെ താഴെയുള്ള സ്റ്റോണിൻ്റെ അപ്പർ സൈഡിലൊരു ജോഗിളും അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റോണിൻ്റെ ബോട്ടം സർഫസിലൊരു റീസസും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മേലെ വെക്കുന്നതിനെയാണ് ടേബിൾഡ് ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുക ഈ ടേബിൾ ജോയിൻറ്റിന് ലാറ്ററൽ പ്രഷർ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഇത് സീ വോൾസിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് രണ്ട് സ്റ്റോൺസിലും ഹോൾസ് ഡ്രിൽ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഡബൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് സിമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് സെക്യൂർഡ് ആക്കി വയ്ക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് ജോയിൻറ്റിനെയാണ് ഡബൾ ജോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡബൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഗൺ മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർഡ് സ്റ്റോൺ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കുമേ പിന്നെ ഇതുപോലെ രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ സ്റ്റോൺസിൻ്റെ പുറത്ത് ഗ്രൂസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു ക്രാമ്പിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്രാംപ്ഡ് ജോയിൻറ്റ് ഇത് ഏകദേശം നമുക്കൊരു സ്റ്റേപ്ലർ വെച്ച് പിൻ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ക്രാംപ്ഡ് ജോയിൻസ് പോലെ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റൻ സ്റ്റോൺസിൻ്റെ സൈഡിൽ ഡൗട്ടേൽ കട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ സ്റ്റോൺസിനെ കറക്റ്റ് പൊസിഷനിൽ വെച്ച ശേഷം ഈ ജോയിൻറ്റിലോട്ട് ലെഡിന് ഉരുക്കി ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോയിൻറ്റ് ആണ് പ്ലഗ്ഡ് ജോയിൻറ്റ് പിന്നെ ഈ കോർണിസിൻ്റെയും അതുപോലെയുള്ള സർഫസസിൻ്റെയൊക്കെ ജോയിൻസിന് റെയിൻ വാട്ടറിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റോൺസിന് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെയുള്ള ജോയിൻറ്റിന് സാഡിൽ ജോയിൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുക ഇനി നമ്മൾ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞ ഡബിൾ ജോയിൻറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് സംഭവം ഇതിൽ ഡബിളിന് പകരം സ്ലേറ്റിൻ്റെ ഒരു പീസാണ് ഗ്രൂസിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് സ്ലേറ്റ് ജോയിൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുക പ്ലിന്തിലും ലോവർ സ്റ്റോറീസിലും ഒക്കെ അപ്പിയറൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് പൊതുവെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചാനൽഡ് ജോയിൻറ്റ് വി ജോയിൻ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും അതിന് റെസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ജോയിൻറ്റ് എന്നാണ് പറയുക ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സ്റ്റോൺ മേസൺറിൻ്റെ ടൈപ്സ് ആണ് സ്റ്റോൺസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിനെയും ഫിനിഷിങ്ങിനെ എല്ലാം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റോൺ മേസൺറിനെ രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് റബൾ മേസൺറി അടുത്തത് ആഷ്ലാർ മേസൺറി റബിൾ മേസൺറിയിലെ സ്റ്റോൺസിന് അധികം ഡ്രസ്സിംഗ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഡ്രസ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോൺസ് ക്വാറിയിൽ കിട്ടുന്നതിന് നമ്മൾ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡ്രസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ മേസൺറിക്ക് വൈഡ് ജോയിൻസ് ഉണ്ടാവും ഇനി റബിൾ മേസൺറിയുടെ കുറച്ച് ടൈപ്സ് നോക്കാം കോസ് റബൾ മേസൺറി അൺകോസ് റബിൾ മേസൺറി റാൻഡം റബിൾ മേസൺറി ഡ്രൈ റബൾ മേസൺറി പോളിഗണൽ ആൻഡ് ഫ്ലിൻറ്റ് കോയ്സ് ട്രബിൾ മേസൺറി കോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ ലെയറിനെയാണ് കോയ്സ് എന്ന് പറയുക ഈ ടൈപ്പ് റബിൾ മേസൺറിയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേ ഹോറിസോണ്ടൽ കോഴ്സസ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഈ സ്റ്റോൺസിനെല്ലാം റഫ്ലി ലെവൽ ചെയ്ത് ഒരു കോഴ്സ് പോലെ ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ കോഴ്സിനും സെയിം ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം നിർബന്ധമില്ല ഫിഫ്റ്റി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എം ഹൈറ്റ് ഉള്ള സ്റ്റോൺസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അൺകോഴ്സ് റബിൾ മേസൺറി എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരും അതായത് ഇതിൽ കോഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ക്വാറി എന്നുള്ള സ്റ്റോൺസിന് ഡയറക്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഡ്രസ്സിംഗ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടാവില്ല കോഴ്സസ
പിന്നെ സ്റ്റോൺസ് എല്ലാം ഹാമർ ഫിനിഷ്ഡ് ആയിരിക്കും ഇതിനും സ്കിൽഡ് ലേബർ ആവശ്യമാണ് ഇനി ഫ്ലിൻറ്റ് റബിൾ മേസൺറി എന്ന് പറയുമ്പം ഫ്ലിൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറഗുലർ ഷേപ്ഡ് നോഡ്യൂൾസ് ഓഫ് സിലിക്ക ആണ് ആ സൈഡിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഫിഗർ ഈ ഫ്ലിൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന റബിൾ മേസൺറിനെയാണ് ഫ്ലിൻറ്റ് റബിൾ മേസൺറി എന്ന് പറയുക ഈ ഫ്ലിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം എക്സ്ട്രീംലി ഹാർഡ് ആണെങ്കിലും ബ്രിറ്റിലായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകും ഇനി ആഷ്ലാർ മേസൺറി ആണ് ഇതിൽ സ്റ്റോൺസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ആക്യുറേറ്റ്ലി ഡ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോൺസ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് യൂണിഫോം ആൻഡ് ഫൈൻ ജോയിൻസ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഉണ്ടാവുക ഒരു ത്രീ എം എം തിക്നസ്സിലൊക്കെ പിന്നെ ഇതിൽ സ്റ്റോൺസിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വേരീസ് ഫ്രം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ആഷ്ലാർ മേസൺറിൻ്റെ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ആഷ്ലാർ ഫൈൻ മേസൺറി ആഷ്ലാർ റഫ് ടൂൾഡ് മേസൺറി ആഷ്ലാർ റോക്ക് ഓർ ക്വാഴി ഫേസ്ഡ് മേസൺറി ആഷ്ലാർ ഷാംഫേർഡ് മേസൺറി ആഷ്ലാർ ബ്ലോക്ക് ഇൻ കോഴ്സ് മേസൺറി ആൻഡ് ആഷ്ലാർ ഫേസിംഗ് ആഷ്ലാർ ഫൈൻ മേസൺറി എന്ന് പറയുമ്പം ആ സ്റ്റോണിൻ്റെ ബെഡ്സും സൈഡ്സും ഫേസും എല്ലാം ഫൈൻലി ചിസൽ ട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും മോട്ടാർ ജോയിൻസ് ത്രീ എം എം എ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു സ്മൂത്ത് അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ടാവും കാണാൻ ഇനി ആഷ്ല റഫ് ടൂൾഡ് മേസൺറി എന്ന് പറയുമ്പം ബെഡ്സും സൈഡ്സും ഫൈനലി ചിസൽഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ എക്സ്പോസ്ഡ് ഫേസ് വന്നിട്ട് റഫ് ഡ്രസ്സിങ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മോട്ടാർ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ തിക്നസ് സിക്സ് എം എമ്മിനെയും കാട്ടിലും എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ആഷ്ല റോക്ക് ഓർ ക്വാറി ഫേസ്ഡ് മേസൺറി ഇതിൻ്റെ എക്സ്പോസ്ഡ് ഫേസിൽ ഡ്രസ്സിങ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ക്വാഴി എന്ന് റിസീവ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ കൊണ്ട് വെക്കുന്നതാണ് ക്വാഴി ഫേസ്ഡ് മേസൺറി ഇതിലെന്തെങ്കിലും എയ്റ്റി എം എമ്മിനെ കാട്ടിലും കൂടുതൽ ലെങ്ത് ഉള്ള പ്രൊജക്ഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഹാമർ വെച്ച് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ആഷ്ല ഷാംഫേർഡ് മേസൺറി ഷാംഫറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആംഗിളിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഷാംഫറിംഗ് എന്ന് പറയുക അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫേസിലെല്ലാം ഇതുപോലെ ഷാംഫറിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എം ഡെത്തിൽ ചിസല് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുക വലിയ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹാമർ വെച്ച് റിമൂവ് ചെയ്യും ആഷ്ലാർ ബ്ലോക്ക് ഇൻ കോഴ്സ് മേസൺറി ഇതൊരു ആഷ്ലാർ മേസൺറിൻ്റെയും റബിൾ മേസൺറിയുടെയും ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഫേസസ് എല്ലാം ഹാമർ ഡ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ വെർട്ടിക്കൽ ജോയിൻസ് സാധാരണ ആഷ്ലാർ മേസൺറി പോലെ സ്ട്രേറ്റും ഫൈനും ആയിരിക്കില്ല ഇനി ആഷ്ലാർ ഫേസിംഗ് ആണ് ഇതൊരു ഗുഡ് അപ്പിയറൻസ് കിട്ടാനായിട്ട് ബ്രിക്കിൻ്റെയോ കോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്കിൻ്റെയോ കൂടെ സ്റ്റോൺസും കൂടെ വെക്കുന്നതിനെയാണ് ആഷ്ലാർ ഫേസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റോൺസിൻ്റെ എക്സ്പോസ്ഡ് ഫേസസ് റഫ് ടൂൾഡ് ആയിരിക്കും ഷാംഫേർഡും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു ആൻഡ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഓഫ് യു